Kawasaki Z900 Standard Version. Ano bang meron dito? Siyempre, nandiyan pa din ang tunog niyang woom woom dahil ang makina nito ay liquid-cooled, 4-stroke, inline 4-cylinder, dual overhead cam, 16 bulbs na merong displacement na 948 cubic centimeters. Ang kanyang maximum power ay 92.0 kW at 9,500 RPM. Samahan mo pa ng torque na 98.6 Newton meter of torque at 7,700 RPM. Meron din itong assistance slipper clutch na di maglalakang rear wheel mo sa biglaan pag downshift. Meron din itong power modes na pwede kang mamili sa low, middle at full power mode. Equip din ito ng KTRC or Kawasaki Traction Control. Samahan mo pa ng ABS na nagbibigay sa iyo ng magandang stopping power. Napakaganda din ng suspension nito na merong inverted fork sa harapan at horizontal backlink sa likuran na nagpapaganda ng comfort sa iyo sa kada bira mo. SRP 566,500 Disclaimer lamang po, hindi po ang katrabaho sa anuman dealer. Kung anuman po nasabi kong price dito, yun po yung updated na price sa araw na pag-vlog ko ngayon. Dumako tayo sa kanya specs, sa kanyang technology, assistance sleeper clutch, dual throttle valves, economical riding indicator, KTRC or Kawasaki Traction Control, power modes, smartphone connectivity, sound tuning, ABS or anti-lock brake system, at horizontal backlink rear suspension. Maximum power, 92.2 kW at 9,500 RPM. Maximum torque, 98.6 Newton meter of torque at 7,700 RPM. Engine type, liquid-cooled, 4-stroke, inline 4-cylinder, displacement, 948 cubic centimeters, bore and stroke, 73.4 by 56.0 mm, compression ratio 11.8 to 1, bulb system, dual overhead cam, 16 bulbs, fuel supply system, fuel injection, ignition, digital, starting system, electric, transmission, 6-speed return, clutch wet multi-disc manual, final drive chain, frame type, trellis high tensile steel, front suspension, 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability, rear suspension, horizontal backlink with rebound damping and spring preload adjustability, Front tire 120 by 70 R17M. Rear tire 180 55 by ZR17M. Front brakes dual semi floating 300 mm pedal disc. Front calipers dual opposed for piston. Rear brake 250 mm pedal disc with single piston. Overall length 2130 mm. Overall width 825 mm. Overall height 1080 mm. Wheel base 1455 mm. Road clearance 140 45 mm, seat height 800 mm, curb mass 212 kg, wheel capacity 17 liters. Dumako naman tayo sa kanyang installment para sa kanyang 20% down payment, 159,948, 12 months 42,182, 24 months 23,266, 36 months 17,043. Inclusions, 3 years LTO registration, 3 years TPL insurance, 3 years warranty. What's up mga brad? Nandito tayo sa Kawasaki BLC Kappa Starlock para i-vlog itong Z9. Subukan natin si Titan sa height kung 5 meter or 5.9 pag nasa patas mga brad. Unang upo, kaya pa naman ng dalawang paa. Kahit di man tayo ganun ka-flat footed pero kaya siyang i-control ng dalawang paa. Maganda rin yung turning radius. Standard version ng Z9 Handbred. What's up mga brad? Ito ang Z9 Standard Edition ng Kawasaki. Kulay black siya. Una magkita natin sa kanya ay LED na ang kanyang ilaw at meron siya dito inverted fork or upside down fork. Nisi ng kanyang preno sa harapan. Double disc brake yan. Wavy type. ABS equip yan mga brad. Ganda ng fender niya. Liquid cool niya. Grabe. Napakalaki. Pagdating dito, inline four yan. Siyempre talaga may woom woom na tunog yan mga brad. At ito ang kanyang makina. Grabe. Napakalaki no. Tapos meron na kayong boss na Z dito. Tapos 900. Gloss to mga brad pag nakita mo sa personal. Ito yung pinaka-preno mo. Maganda rin quality mga brad. Yung exhaust niya ito. May heat guard siya dito. At ang kanyang suspension sa likuran. Laki no. Tubular yung kanyang chassis. Talagang quality sigurado to. Sa likuran, nisin din siya. Wavy disc din siya. Single disc brake. 180 by 55 by 17. Dunlop yan mga brad. Tubeless yan panikurado. At sa harapan naman, 120 by 70 by 17. Tubeless din yan mga brad. At dunlop. Pagdating sa kanyang Daylight, LED yan, pati ang kanyang turn signal. May ilaw pa siya para sa plaka mo. Kanyang chain guard, plastic siya. Maganda rin yung kanyang swing arm, kapal. Maganda rin yung putres ng yung backride sa inyo. May rubber pa, so iwas vibrations. Wala siyang quick shifter or auto blip Z9 Kawasaki. Ito ang kanyang digital meter panel. Oh. Napakalit lang mga brad, mga 5 inch siguro to. Engine kill, starter button. Preno niya, adjustable siya na hanggang 5. Adjustable din ang clutch hanggang 5. Maganda yung grip. Meron siyang select dito, hazard. Turn signal left, right. Busina, up high beam, low beam. Meron na siyang lagayan ng double plate kung ma-implement man yun. Ayan, ang Z900. At dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please follow nyo po ang page at ishare at ilike nyo na rin po. Maraming maraming salamat. Ingat kayo. Ride safe!